ஹாய் காய்ஸ் திஸ் இஸ் நிவேதா இந்த வீடியோவில் ஃப்ளூவி டைனமிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் லைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரூவ் தட் த வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் பி டியூ டு யூனிஃபார்ம் ஃபைனேட் லைன் சோர்ஸ் ஏபி ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் எம் பர் யூனிட் லென்த் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எம் லாக் எஃப் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நார்மலாகவே சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ சோர்ஸ் அப்படின்ற பாயிண்ட்லேருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து லைக் லைக் அந்த ஃப்ளூவிட் வந்து வெளியில் வர்றது வந்து ஆரிஜினேட் ஆகும் அப்படிலாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம வந்து லைன் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா லைன் சோர்ஸ்னா என்னென்னா அந்த லைன்லேருந்து லைக் அந்த ஃப்ளூவிட் வந்து வெளியில் வருது ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோடய ஸ்ட்ரென்த் வந்து எம் பர் யூனிட் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு யூனிட் லென்த்துக்கு வந்து எம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரென்த் சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியலோட வேல்யூ வந்து நம்ம எம் லாக் எஃப் அப்படின்னு சொல்லணும் வேறு எஃப்போட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் எல் பை ஏ மைனஸ் எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரூஃப் பண்ணேன் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபிங்கிறது டூ எல் பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ எம்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எம் எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க எம் பீங் த ஃபுட் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் பி ஆன் த லைன் ஏபி ஓகேவா அண்ட் டூ ஏ த லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சஸ் ஆஃப் த ஸ்பியராய்ட் த்ரூ பி ஹேவிங் ஏ கமா பி எஸ் எஃப் ஓகே ஸோ இப்போ பேசிக்காக வந்து சர்க்கிளை வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் அதே மாதிரி இப்போது எலிப்ஸு அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது எலிப்ஸ் ஆய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வருது சர்க்கிள்ஸ்க்கும் எலிப்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த மேஜர் ஆக்சஸ் தான் கரெக்டாக ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஷோ த வெலாசிட்டி அட் பி இஸ் வெலாசிட்டியோட வேல்யூ வந்து டூ எம் எல் காஸ் ஆல்ஃபா இன் டூ யூ வெக்டர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எல் ஸ்கொயர்னு நம்ம சொல்லணும் அது யூ யூங்கிறது வந்து யூனிட் வெக்டர் அலாங் த நார்மல் டு த ஸ்பெரா ஸ்பியராய்ட் அட் பி அண்ட் டூ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏபிபி அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா பேசிக்காக அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது படி நம்ம இங்கே வந்து டயக்ராம் போட்டிருக்கோம் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் So first of all, solution ல let us consider a uniform line source AB of strength M per unit length நு எடுத்துக்கலாம் This means that elemental section of AB. இப்போ AB அப்படின்றது மொத்தம் அதில் elemental செக்ஷன்னா வந்து கொஞ்சம் உண்டு ஓகேவா அட் அ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் ஏ அண்ட் ஆஃப் லென்த் டெல்டா எக்ஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் எம் டெல்டா எஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏபி அப்படின்றது வந்து ஒரு லைன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து ஒரு எலமெண்டல் லென்த் எடுத்துக்கிறோம் அந்த எலமெண்டல் லென்த் தான் வந்து உங்களுக்கு டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்றது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு சிங்கிற பாயிண்ட் அந்த டெல்டா எக்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பீன்ற பாயிண்ட் இங்கே கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த பீங்கிற பாயிண்ட் பர்பண்டிகுலராக வரையும் போது அந்த எக்ஸஸாக வருது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கோம் ஸோ டோட்டல் வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் சரியா ஸோ வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லெட் பிபி அ பாயிண்ட் இந்த ஃப்ளூவிட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த எலமெண்ட் தென் த வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியல் அட் பி டியூ டு த பாயிண்ட் சோர்ஸஸ் எம் டெல்டா எக்ஸ் பை ஆர் இப்போ பிங்கிறத பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே தான் வந்து பீன்ற பாயிண்ட் இருக்குது இட் இஸ் ஆஃப் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது ஓகேவா டியூ டு த பாயிண்ட் சோர்ஸஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தென் த வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியல் அட் பி டியூ டு த பாயிண்ட் சோர்ஸ் இஸ் ஸோ பேசிக்காக இது வந்து முன்னாடியே படிச்சிருப்போம் என்ன அப்படின்னா அந்த வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியலோட வேல்யூ வந்து எம் டெல்டா எக்ஸ் பை ஆர்ன்னு சொல்லிட்டு பிபிய பாயிண்ட் இந்த ஃப்ளூவிட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆர் டிஸ்டன்ஸில் தள்ளி இருக்குது அந்த எலமெண்ட்லேருந்து அப்போ வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியல் அட் பி அந்த பாயிண்ட் சோர்ஸ்னால் பாயிண்ட் சோர்ஸ்னால் அந்த வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் டெல்டா எக்ஸ் பை ஆர் இது வந்து நம்ம நார்மலாக டெரிவேஷனில் படிச்சிருப்போம் முன்னாடி ஓகேவா த டோட்டல் வெலாசிட்டி பொட்டென்ஷியல் அட் பி டியூ டு த என்டையர் லைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ
ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்காங்களே ஓகேவா பிஏவோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் பிபியோட வேல்யூ சிபி அண்டு ஏசியோட வேல்யூ பிஎம்மோட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் ஏஎம்மோட வேல்யூ இந்த மாதிரிலாம் எடுத்திருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் இஸ் தி ஆர்த்தகனல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏபி ஸோ ஏஎம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு ஆர்த்தகனல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏபி ஆன் ஏபி ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஓகேவா ஏஎம்ங்கிறது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஸோ ஏபி வந்து லைக் பர்பண்டிகுலராக இந்த இடத்துல ஏபி மேலே விழும்போது தான் உங்களுக்கு ஏஎம் அப்படின்றது கிடைக்குது ஸோ ஏஎம் இஸ் ஆர்த்தகனல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏபி ஆன் ஏபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை மற்றதெல்லாம் நம்ம எடுத்துள்ள பிஎம்சி கொள்ளிட்டு அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோன்னா மூணு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிஎம் ஏபிஎம் அப்படின்ற ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஹைப்போட்டனியூஸோட வேல்யூ என்பது ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு லைக் அட்ஜஸ்ட் சைடோட வேல்யூ ஏஎம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம்பி ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கோம் இப்போ ஏபி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் லைக் இந்த இடத்துல டி தானே ஸோ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நான் டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க அப்போ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிசிஎம் அப்படின்ற அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க பிசிஎம்னு சொல்லும்போது பிசிஎம் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது நமக்கு அதே மாதிரி தான் பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம்பி ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ பிசி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎம் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு சிஎம் அப்படின்றது எங்கே வரும் இந்த குட்டி இந்த குட்டி லென்த் தானே சிஎம் அப்படின்றது ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸை மைனஸ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னா இந்த வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இந்த டி ஸ்கொயரை கொண்டுட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயருக்கு பதில் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கு அடுத்தது வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபின்னு வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு வருது ஸோ அடுத்தது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆர் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் ஓகேவா பிசி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு ஆக்சுவலியாக ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகே நம்ம இந்த ட்ராயங்கிளும் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து பிபிஎம் அப்படின்ற ஒரு ட்ராயங்கிள் எடுக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் பிபிஎம் அப்படின்ற ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அங்கே என்ன ஆகும் ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டி ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லையா ஸோ ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் அதுலேருந்து டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஆர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதை நான் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த டோட்டல் வெலாசிட்டி பொலிட்டென்ஷியல் அட் பி டியூ டு த என்டையர் லைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேலே தான் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்டையர் லைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஃபைவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ ஜி இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு டூ எல் எக் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஆர்னு வந்திருக்கோம் ஸோ மற்றது எல்லாமே போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஆரோட வேல்யூ எடுக்க போகிறோம் ஆரோட வேல்யூ நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஆர் ஸ்கொயருக்குட வேல்யூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வருதுல்ல ஸோ அதை தான் நம்ம கொண்டுட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர்ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என
இந்த இடத்துல வந்து நான் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ மைனஸ் ஒன்று நான் வெளியில் கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ மைனஸ் எம்னு வந்துடும் சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டூ எல் டிவைடட் பை டி மைனஸ் சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் பை டின்னு மட்டும் வரும் லைக் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட்டுன்றதை கொண்டுட்டு வரும்போது ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்றத பார்க்கலாமா இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மைனஸை வந்து உள்ளே கொண்டு போயிருக்காங்க உள்ளே கொண்டு போகும்போது இது பாசிட்டிவ் டேர்மாக மாறிடும் அதனால் இந்த இடத்துல முதல்ல அது வருது சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டின்னு வருது மைனஸ் சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எல்லோட வேல்யூ பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு டோட்டல் வேல்யூ ஓகேவா டூ எல் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு டூ எல்லோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஏபின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ டூ எல் அப்படின்றது இது தான் அதை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வெறும் எக்ஸ் டூ அப்படின்றது மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எல்லோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் டூன்னு மட்டும் கிடைக்கிது டிவைடட் பை டின்னு மட்டும் வருது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதை எப்படியும் எழுதலான்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏன்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி எழுதும்போது இதில் வந்து எக்ஸுங்கிறது இது ஏங்கிறது உங்களுக்கு இது ஸோ அது அதில் எழுதும்போது என்னாகும் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ எழுதும்போது மைனஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாக் நின்றத்துலேயும் வந்து மைனஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் டிவைடட் பையில் எழுதுவீங்க இல்லையா ஸோ அப்படி எழுதும்போது இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டெல்லஸ் லைக் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு சொல்லுது இல்லையா ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்க்கு பதிலாக ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயரில் ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சலேஷன் உங்களுக்கு வெறும் ஆர் ஒன் மட்டும் வரும் அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு போகும்போது உங்களுக்கு ஆர் டூ ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஆர் டூ ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஆர் டூ மட்டும் வரும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எம் இன் டூ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் டூன்றது கிடச்சிருக்கு ஸோ ஓகே ஃபைன் நம்ம அதை அதை எழுதியாச்சு ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக இந்த விஷயம் வந்து பாருங்கள் நம்ம ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா எம் லாக் எஃப் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க எஃப்ஓட வேல்யூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூன்னு சொல்லியிருந்தாங்க கரெக்டாக ஸோ அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுதான் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸோ இதை வந்து ஸ்டார் ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம முடிச்சிடும் இன்னும் நம்ம நிறைய ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எடுத்துருந்தோமா எங்கே டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எடுத்துருந்தோமா நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஆர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு பண்ணுறோம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு வரும்போது ஆர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூன்னு வருது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஆர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன்னு மாதிரி வருது அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறத நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் ஆர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூங்கிறத நம்ம இந்த சைடு ஒன் செகண்ட் ச சாரி இந்த இடத்துல இருக்கிறத இங்கே கொண்டு வரும் 
டூ ஏ அப்படின்னு வருது ஸோ அதனால் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூக்கு பதிலாகவும் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூக்கு பதிலாகவும் டூ ஏ டூ ஏங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்றது வருது இதிலேருந்து மைனஸை காமனாக எடுக்கும்போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து நம்ம டூ எல்னு எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ் டூ எல் டிவைடட் பை டூ ஏ மைனஸ் டூ எல்னு கிடைக்குது ஸோ அப்போ இங்கே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டூ ஆர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டூ இந்த இடத்துல நீங்கள் டூ எல்லாம் காமன் அவுட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிங்கனா ஏ ப்ளஸ் எல் பை ஏ மைனஸ் எல் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து லைக் நம்ம இதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த வேல்யூவை எஃப்னு எடுத்துருந்தோம் அந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ தட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூன்னு கிடைக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் லாங் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்கிறோம் அது டூ ஏ இஸ் அ லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் அந்த இடத்துல நம்ம டூ ஏன்னு எடுத்துருந்தோம்ல அது வந்து லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் எலிப்சாய்ட் ஆஃப் ரிவல்யூஷன் த்ரூ பி ஹேவிங் ஏ அண்ட் பி ஃபோகை சச்சன் எலிப்சாய்டுக்கு வந்து ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ வந்து நம்ம டூ ஏன்னு எடுப்போம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஈக்கி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸில் வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் லாக் எஃப்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ எம் லாக் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னா எஃப்க்கு பதிலாக மேலே எடுத்திருக்கோம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் எல் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் எல்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் எஃப்க்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் எல் பை ஏ மைனஸ் எல்ன்றது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எம்ஏ அந்த சைடு கொண்டு போய்ட்டு லாகே அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் எல் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் எல்லோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வந்துடும் ஸோ எல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வரும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூவோட வேல்யூ டூ ஏ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லைக் அது வந்து மாறாது அப்படின்ன மாதிரி சொல்ல வராங்க விச் ஆர் ப்ரீசியஸ்லி த ஃபேமிலி ஆஃப் கான்ஃபோக்கல் எலிப்சைட்ஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அபவுட் ஏபி ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்படின் வென் ஏ இஸ் அலோட் டு வேரி ஏ வேரியானால் அந்த இது வேல்யூ ஆகும் பட் ஸ்டில் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குங்கிறது சொல்ல வராங்க ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பி அப்படின்றத எடுக்கிறோம் பி டேஷ் இது வந்து ஒரு எலிப்சாய்டு இதை லைக் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எலிப்சாய்டு த்ரீ டைமென்ஷனில் கிடைக்கும் அதில் பிபி எனி பாயிண்ட் அந்த எலிப்சாய்ட் ஸ்பெசிஃபைடு பை த பேரமீட்டர் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பி டேஷ் எ பாயிண்ட் அந்த நெய்பரிங் எலிப்சாய்ட் ஸ்பெசிஃபைடு பை த பேரமீட்டர் ஏ ப்ளஸ் டெல்டா ஏ ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏன்றதை குறிக்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் டெல்டா ஏ ஸோ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேறு பி பி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா என் இன்டூ யூ யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க லைக் அதுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து டெல்டா என் இன்டூ யூ வெக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் த வெலாசிட்டி அட் பி இஸ் நார்மலாக வெலாசிட்டியோட வேல்யூ எப்படி எடுப்போம் கியூ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் ஃபைவ் அப்படின்ன மாதிரி எடுப்போம் இல்லையா ஸோ டெல்லோட வேல்யூ நம்ம எப்போவுமே எப்படி எடுப்போம் டோ ஃபைவ் பை டோ என் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு யூ வெக்டர் நார்மல் வெக்டர் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஓகே திஸ் இஸ் அ நார்மல் ஃபார்மேட் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம ஃபைவோட வேல்யூ ஏற்கனவே வந்து மைனஸ் எம் லாக் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அதை நம்ம கொண்டுட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கியூ வெக்டரோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா மைனஸ் எம் பிகாஸ் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து நம்ம மைனஸ் எம் லாக் ஆஃப் அட் சம்பாட்டு இதோ எடுத்தோம்ல அதனால் ஃபைவ்க்கு பதிலாக அந்த மைனஸ் எம் இந்த இடத்துல இருக்கிற டோ ஃபைவ் பை டோ என் இன்டூ லாக் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எல் பை ஏ மைனஸ் எல் இன்டூ யூ வெக்டார் அப்படின்ற மாதிரி வருது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து லைக் நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் லாக் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பை ஏ மைனஸ் எல்னு சொல்லும்போது லாக் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எல் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எல் அப்படின்னு வருது அதை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்னுக்கு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் எல் மைனஸ் ஒன் பை ஏ மைனஸ் எல்னு வரும் லைக் லாக் எக்ஸ்னா ஒன் பை எக்ஸ்னு ஆகும் இல்லையா
ஓகேவா ஸோ கியூ வெக்டரோட வேல்யூ ஆக்சுவலி நம்ம இதுதான் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணோம் அதையுமே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் நவ் த நார்மல் அட் பி பை சிக்ஸ் டூ ஆல்ஃபா த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோக்கை ஏபி அண்ட் பிபி அண்ட் செகண்ட் நம்ம கியூ வெக்டரோட வேல்யூ என்னன்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம் அப்படின்றத ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் ஓகே கியூ வெக்டரோட வேல்யூ டூ எம்எல் காஸ் ஆல்ஃபா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆல்ஃபாலாம் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னா நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் நம்மளோட வேல்யூஸை ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா மேலே பாருங்கள் எங்களுக்கு அந்த காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிலாம் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த பீக் வந்து ஒரு நார்மல் வெக்டர் வரையிரும் அந்த நார்மல் வெக்டர் வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஆல்ஃபா ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நார்மல் அட் பி பைசெக் டூ ஆல்ஃபா த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோக்கை ரிலேஸ் ஏபி அண்ட் பிபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம அந்த பிக்சர்லேருந்து ஏபி ஏபி பி டேஷ் மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு வரும் நம்ம நார்மலாகவே ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொசைனில் எப்படி எழுதுவோம்னா இப்போ ஏ பிசினால் இந்த சி காப்போசிட்டில் இருக்கிறது சீனும் இந்த பி காப்போசிட்டில் இருக்கிறது பீனும் ஏ காப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஏனும் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஸ்மால் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே மைனஸ் டூ ஏபி காஸ் சின்னு வரும் தட் இஸ் இந்த ஆங்கிளை வந்து நம்ம காஸ் சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி காஸ் சின்னு வரும் ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏபிபி டேஷ் அப்படின்றத நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா தட் இஸ் ஏபிபி டேஷ் அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த ட்ரையாங்கிள் அதை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா ஆர் ஒன் இது வந்து டெல்டா ஆர் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டெல்டா என்னு வந்திருக்கு ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிது அதுலேயுமே நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பியூட்டிஃபுல்லாக இது வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்ற ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்ஃபாங்கிறது வெளியில் இருக்குது அப்போ டெஃபினட்டாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு பேஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம கொசைனில் அவள் எழுதணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா ஆர் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் டெல்டா என் காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ஒன்றா சேர்த்து எழுதும்போது உங்களுக்கு ப்ளஸ்ன்னு வந்துடுது ஓகே ஆஃப்டர் தட் நம்ம இது ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எழுதும்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு வருது இதெல்லாமே நம்ம அப்படியே தான் எழுதிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டெல்டா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதை அந்த சைடு கொண்டு போக போகிறோம் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா டூ ஆர் ஒன் இன்டு டெல்டா ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டெல்டா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஒன் டெல்டா என் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்றது வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நமக்கு பேசிக்காக இந்த டெல்டா என்னோட வேல்யூவும் டெல்டா ஆர் ஒன்னோட வேல்யூவும் சேம் தான் ஓகேவா அதனால் அது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த வேல்யூ டூ ஆர் ஒன் இன்டு டெல்டா என் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு வரும் டூ ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டெல்டா ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா என் காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் டெல்டா என்ன இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடும் அப்போ டெல்டா ஆர் ஒன் டிவைடட் பை டெல்டா என் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் ஓகேவா சிமிலர்லி இதே மாதிரி பார்க்கும்போது நமக்கு டெல்டா ஆர் டூ பை ஆர் என்னோட வேல்யூவும் காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் நமக்கு ஏற்கனவே ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூவோட வேல்யூ டூ ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் ஆர் ஒனுக்கு மேல நம்ம விகெட் இதை இதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு